Assalamu alaikum. Aujourd'hui, les musulmans du Canada et du monde entier souligneront le début du Ramadan. Au cours du prochain mois, pendant le jour, les fidèles vont prier et réfléchir aux valeurs qui sont au cœur de l'islam. Et en soirée, ils vont arrêter le jeûne de la journée. Le Ramadan appelle les musulmans à honorer ces valeurs que sont la compassion, la paix et rendre service aux autres. Et même si les célébrations seront différentes cette année, je sais que les gens trouveront quand même des moyens pour donner vie à sa signification. Les Canadiens musulmans ont toujours fait de notre pays un endroit meilleur et plus fort. Et c'est encore plus vrai ce mois-ci. Que ce soit avec des dons d'aliments ou des livraisons d'épicerie aux aînés, les organisations musulmanes ont déjà apporté leur aide. Grâce à des initiatives comme le groupe COVID-19 Canada, Islamic Relief et d'autres associations organisent des collectes de fournitures médicales pour nos travailleurs de première ligne. Là-dessus, je tiens à remercier tous nos travailleurs essentiels qui prennent soin de nous, même lorsqu'ils jeûnent. Ils font leur part et on doit tous faire la nôtre. Cette année, il va falloir célébrer le Ramadan de chez soi. Au lieu d'assister à l'iftar avec des amis dans une mosquée ou dans un centre communautaire, réunissez-vous en ligne. Faites l'épicerie une fois par semaine ou moins. Et si vous devez sortir, gardez une distance d'au moins deux mètres des autres. Le ramadan sera différent en 2020, c'est vrai. Mais en veillant les uns sur les autres et en prenant contact avec votre famille et vos amis, je sais que cet événement sera rempli d'espoir et l'esprit communautaire y sera toujours présent. Sophie et moi souhaitons paix et bonheur à tous ceux et celles qui célèbrent le ramadan Ramadan Mubarak.